இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் இன்றைய பாடவிலையிலே நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு இறுதி பரீட்சை வினாத்தாளினை நாங்கள் செய்து பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே தூய கணித பகுதியிலே இணைந்த கணிதம் ஒன்று வினாத்தாளினுடைய பகுதி பியிலே இறுதி வினாவினை நாங்கள் செய்து பார்க்க இருக்கின்றோம் பதினேழாவது வினா இந்த வினாவிலே ஏ பகுதிக்கு நாங்கள் செல்லலாம் கொஸ் ஏ சக பி கொஸ் ஏ சய பி ஆகியவற்றை கொஸ் ஏ கொஸ் பி சைனே சைன் பி ஆகியவற்றில் எழுதுக அப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் முதலாவது கொஸ் ஏ சக பி எழுதட்டாம் கொஸ் ஏ சக பியினுடைய விரிவு எங்களுக்கு எப்படி வரப்போகுது கொஸ் ஏ கொஸ் பி மைனஸ் சைனே சைன் பி இவ்வாறு வரும் அதே போல கொஸ் ஏ மைனஸ் பியினுடைய விரிவு கொஸ் ஏ மைனஸ் பியினுடைய விரிவு எங்களுக்கு எப்படி வரப்போகுது கொஸ் ஏ கொஸ் பி சக சைனே சைன் பி சைனே சைன் பி இவ்வாறு நாங்கள் நேரடியாக எழுதி கொள்ளலாம் அடுத்த பகுதியை நாங்கள் பார்க்குறோம் அடுத்த பகுதியை நாங்கள் பார்க்குறோம் இதிலிருந்து கொஸ் சி சக கொஸ் டி ஆனது ரெண்டு மடங்கு கொஸ் சி சக டி பை டூ இன்று கொஸ் சி சய டி பை டூ என காட்டுக அப்ப நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் என்று சொன்னால் இது முதலாவது தொடர்பு இது ரெண்டாவது தொடர்பு என்று நாங்கள் வைக்கிறோம் இப்ப நாங்கள் என்ன செய்யலாம் முதலாவது தொடர்பையும் ரெண்டாவது தொடர்பையும் நாங்கள் கூட்டுறோம் கூட்டும் பொழுது எங்களுக்கு என்ன வரப்போகுது கொஸ் ஏ சக பி சக கொஸ் ஏ சய பி சமன் எங்களுக்கு என்ன வரப்போகுதுன்னு சொன்னால் சைனே சைன் பி வெட்டப்பட போகுது ரெண்டு மடங்கு கொஸ் ஏ கொஸ் பி என்று வரும் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யலாம் ஏ சக பிக்கு பதிலாக ஒரு பிரதியிட நாங்கள் கொடுக்கலாம் அதாவது ஏ சக பிக்கு பதிலாக ஒரு சி என்ற பிரதியிட கொடுப்போம் ஏ சக பிக்கு பதிலாக சி என்ற பிரதியிடும் ஏ சய பிக்கு பதிலாக டி என்ற பிரதியிடையும் கொடுக்கிறோம் ஆகவே இதிலிருந்து ஏ நாங்கள் எப்படி எழுதி கொள்ளலாம் ஏ நாங்கள் இப்போ ரெண்டு பேரையும் கூட்டினோம் என்று சொன்னால் ஏ எங்களுக்கு வரும் சி சக டியின் கீழ் ரெண்டு முதலாவதுலேருந்து ரெண்டாவது களி கேட்கல எங்களுக்கு பி எப்படி வரப்போகுது சி சய டியின் கீழ் ரெண்டு இப்படி எங்களுக்கு வரும் இப்போ நாங்கள் இதில் பிரதியிடும் பொழுது எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று சொன்னால் கொஸ் ஏ சக பிக்கு பதிலாக கொஸ் சி சக கொஸ் டி சமன் ரெண்டு மடங்கு ஏக்கு பதிலாக சி சக டி பை டூ கொஸ் சி சக டி பை டூ இன்டு கொஸ் சி சய டி பை டூ இப்படி வரும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கொஸ்சி சய கொஸ் டி சமன் இப்படி என உயிர்த்தறியட்டாம் அதாவது இந்த தொடர்பிலிருந்து நாங்கள் உயிர்த்தறிய வேணும் ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்யலாம் உயிர்த்தறிதல் பகுதியை பார்த்தோம் என்றால் டிக்கு பதிலாக அதாவது கொஸ்சி கொஸ் டி அப்போ இந்த தொடர்பிலிருந்து பார்க்குறோம் இந்த தொடர்பிலிருந்து நாங்கள் கொஸ் சி மைனஸ் கொஸ் டியை நாங்கள் உயிர்த்தறிய வேணும் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் கொஸ் சி மைனஸ் கொஸ் டி வரணும் 
ஆகவே d க்கு பதிலாக ஒரு பிறவி ஈடு பை மைனஸ் டி என நாங்கள் போடுறோம் அப்போ இந்த தொடர்பில் டி க்கு பதிலாக பை மைனஸ் டியை போடும் பொழுது எங்களுக்கு என்ன வரப்போகுது கொஸ் சி சக கொஸ் பை மைனஸ் டி சமன் ரெண்டு மடங்கு டி க்கு பதிலாக பை மைனஸ் டியை போடக்கில்ல கொஸ் சி சக பை மைனஸ் டியின் கீழ் ரெண்டு இன்டு கொஸ் சி சய டி க்கு பதிலாக பை மைனஸ் டியின் கீழ் ரெண்டு இப்படி நாங்கள் போடுறோம் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு என்ன வரும் கொஸ்சி கொஸ் பை மைனஸ் டி என்ன வரப்போகுது ரெண்டாம் கால் வட்டத்துக்கு வந்து கொஸ்ஸுக்கு மைனஸ் ஆகவே மைனஸ் கொஸ் டி என்று வரும் சமன் இங்கால் என்ன வரப்போகுது என்று பார்த்தோம் என்றால் இவரை நாங்கள் எப்படி எழுதலாம் பை பை டூ சக சி மைனஸ் டி பை டூ ஆகவே கொஸ் பை பை டூ சக சம்திங் வந்து கொஸ் பை பை டூ சக என்றால் ரெண்டாம் கால் வட்டத்துக்கு வரப்போகுது ஆகவே சய ரெண்டு சைன் சி சய டி பை டூ இன்டு இங்கே என்ன வரப்போகுதுன்னு சொன்னால் ஒரு மைனஸை நாங்கள் போது எடுக்க கேட்கல பை பை டூ பை பை டூ சய சி சக டி பை டூ ஆகவே பை பை டூ சய சி சய டி பை டூ எங்களுக்கு சைன் எங்களுக்கு என்ன வரப்போகுது சி சக உதாரணமாக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இவரை நாங்கள் எப்படி எழுதலாம் கோஸ் மைனஸ் பை பை டூ மைனஸை நாங்கள் வழியில் எடுத்தோம் என்றால் பை பை டூ சய சி ப்ளஸ் டி பை டூ சி ப்ளஸ் டி பை டூ இப்படி நாங்கள் எழுதி கொள்ளலாம் இப்போ இதை சுருக்க கேட்கல மைனஸ் பை பை டூ ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் டி பை டூ ஆகவே கொஸ் மைனஸ் டீட்டா வந்து சக கொஸ் டீட்டான்னு வரும் கொஸ் பை பை டூ மைனஸ் சம்திங் பை பை டூலேருந்து களி கேட்கல எங்களுக்கு என்ன வரப்போகுது முதலாம் கால் வட்டத்துக்கு வரப்போகுது ஆகவே சக சைன் சி ப்ளஸ் டி பை டூ டி பை டூ இந்த மாதிரி எங்களுக்கு வரும் ஆகவே கேள்வியை பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஆகவே கேள்வியை பார்த்தோம்னு சொன்னால் கொஸ் சி மைனஸ் கொஸ் டி கொஸ் சி மைனஸ் கொஸ் டி எங்களுக்கு எப்படி வரப்போகுது ரெண்டு சைன் சி ப்ளஸ் டி பை டூ இன்டு சி மைனஸ் டி பை டூ ரெண்டு சய ரெண்டு சைன் சி ப்ளஸ் டி பை டூ இன்டு சைன் சி மைனஸ் டி பை டூ அல்லது மாணவர்களே நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு செல்லலாம் அடுத்த பகுதி கொஸ் ஒன்பது எக்ஸ் சக கொஸ் ஏழு எக்ஸ் பார்ப்போம் கொஸ் ஒன்பது எக்ஸ் சக கொஸ் ஏழு எக்ஸ் சக கொட் எக்ஸ் இன்டு சக கொட் எக்ஸ் இன்டு கொட் எக்ஸ் இன்டு கொஸ் ஒன்பது எக்ஸ் சய கொஸ் ஏழு எக்ஸ் கொஸ் ஒன்பது எக்ஸ் கொஸ் ஒன்பது எக்ஸ் சய கொஸ் ஏழு எக்ஸ் சமன் சைவர தீர்க்க வேணும் சமன் சைவர தீர்க்க வேணும் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மேலே எங்களுக்கு ஒரு கிண்ட் ஒன்று தரப்பட்டிருக்குது கொஸ் ஏ ப்ளஸ் பியினுடைய விரிவு அதே போல் கொஸ் ஏ மைனஸ் பியினுடைய அதாவது ஏ மைனஸ் பியினுடைய விரிவு அதாவது கொஸ் சி ப்ளஸ் டியை அப்படி எழுதலாம் கொஸ் சி மைனஸ் டி கூட்டல் கழித்தலாக இருக்கிறவரை பெருக்கலாம் அப்படி எழுதலாம்ன்றது எங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே அதை பயன்படுத்தி நாங்கள் இவரை காரணிப்படுத்தி பொது தீர்வுக்கு போகலாம் ஆகவே கொஸ் சி ப்ளஸ் கொஸ் டியை நாங்கள் எப்படி எழுதலாம் கொஸ் சி ப்ளஸ் கொஸ் டியை ரெண்டு கொஸ் சி ப்ளஸ் டி பை டூ இன்டு கொஸ் சி மைனஸ் டி பை டூ அப்போ ரெண்டு 
cos c plus d by 2 இது ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால பிரிச்சம் என்று சொன்னால் 8x into cos c minus d by 2 ஆகவே x சக சக இந்த cot x நாங்கள் பிரியில்தலாம் cos x in curl sin x cos x in curl sin x என்று இதிக்கொள்ளலாம் அதே போல அதே போல இதில் cos c minus cos d நாங்கள் பிரியில்தலாம் cos c minus cos d minus 2 minus 2 sin minus 2 sin c plus d by 2 into c plus d by 2 அப்பு இந்த 2 பேரையும் கூட்டி ரண்டால பிரிச்சம் இந்த சொன்னால் 8x into sin x இப்படி எங்களுக்கு வர் இவர்சம் என் சைவர் ஆகவு இது நாங்கள் சுருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு என்ன கடைக்கும் sin x உம் sin x உம் வெட்டுப்படும் sin x உம் sin x உம் வெட்டுப்படும் ஆகவே 2 cos 8x into cos x sin 2 sin 8x into cos x சமன் சைவர் இப்பர் 2லையும் பொதுவாக இருக்கிறாகல நாங்கள் பொதுவடுக்கலாம் இப்பர் 2 cos x நாங்கள் பொதுவடுக்கலாம் அப்படியடுக்கும் பொழுது cos 8x minus sin 8x சமன் சைவர் அப்பு இதில் இருந்து cos x வந்தங்களுக்கு சைவர் அண்டு ஒரு முடிவு வரும் அதே போல cos 8x தாவது இப்படி நடக்கலாம் அல்லது cos 8x minus sin 8x சைவர் இப்படி வரும் ஆகவி நாங்கள் இதில் இருந்து தீர்வுகளை எழுதிக்கொள்ள குடியதாக இருக்கும் இப்ப பார்த்தம் என்று சொன்னால் cos x சமன் cos 0 அதாவது cos 90 எங்களுக்கு சைவர் என்று வரும் cos 90 ஆகவே x நுடைய விடை இப்ப பார்க்கரம் இங்க x இந்த range பெட்டி எங்களுக்கு தெரியாது ஆகவே பொது தீர்வுக்கல போரம் 2n5 plus or minus 5 by 2 இங்கு n belongs to integer இந்த முடிவுக்கு நாங்கள் வாரம் அதே போல cos 8x sin 8x சமன் சை வரண்டு வருது இதில் இருந்து நாங்கள் என்ன சொலலாம் tan 8x சமன் ஒன்று ஆகவே tan 8x வந்து ஒன்றுது tan 45 ஆகவே tan 5 by 4 x நுடைய வீச் எங்களுக்கு தெரியாது ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்யலாம் பொது தீர்வுக்கு போகலாம் 8x வரும் n5 என்னுக்கு பதிலா நாங்கள் வேறுரு குணகத்த போர்ரம் m5 சக 5 by 4 ஆகவே m ஆனது belongs to integer ஆகவே x எங்களுக்கு அப்படி வரப்போது m5 in curl 8 சக 5 in curl 32 இப்படி எங்களுக்கு இந்த விடை வரும் அல்லது மானவர்களே நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கி நாங்கள் போகலாம் பகுதி B வழக்கமான குறிப்பிடில் ஒரு முக்கோனி ABC இற்கு கொசைன் நரியை கூறி நிறுவுக அப்பு நாங்கள் பாப்பம் கொசைன் நரிய கூறி நிறுவ வேணும் அப்பு பார்த்தம் என்றால் கொசைன் நரி கொஸ்விதி எப்படி எல்லுதுரது வழக்கமான குறிப்பிட்டில் வழக்கமான குறிப்பிட்டில் வழக்கமான குறிப்பிட்டில் ஜாதாயினும் ஒரு முக்கோனி ஜாதாயினும் ஒரு முக்கோனி 
ஜாதாயினுக்கோணிக்குறேன் குறுங்கோன முக்கோணி குறுங்கோணி வழக்கமான குறிப்பீட்டில் இந்த பக்கம் A என்று வரும் இந்த பக்கம் B என்று வரும் இது C என்று வரும் இது எங்களுக்கு தெரியும் இது A என்ற கோணம் இது B என்ற கோணம் இது C என்ற கோணம் A என்ற கோணத்துக்கு எதிராக உள்ள பக்கம் வந்து சிம்பிள் A, B என்ற கோணத்துக்கு எதிராக உள்ள பக்கம் வந்து சிம்பிள் B, C என்ற கோணத்துக்கு எதிராக உள்ள பக்கம் வந்து சிம்பிள் C. இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் ஒரு செங்குத்தொண்டு அடிக்க போகிறோம் உச்சி சியிலிருந்து ஒரு செங்குத்து உச்சி சியிலிருந்து ஒரு செங்குத்து அடிக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அந்த புள்ளியை டி என்று வைக்கிறோம் அப்போ இதில் எங்களுக்கு ரெண்டு செங்கோண முக்கோணி வருகுது இப்போ நான் விரும்பின ஒரு செங்கோண முக்கோணிக்கு பைதகரஸ் தேட்டத்தை போட போகிறேன் அப்போ பார்த்தோம் என்றால் முக்கோணி ஏடிசியில் பைதகரஸ் தேட்டம் எப்படி வரப்போகுது ஏசி என்ற பக்கத்து இந்த வர்க்கம் என்னத்துக்கு சமனாக இருக்கும் ஏடி வர்க்கம் ஏடி வர்க்கம் சக சிடி வர்க்கம் அப்போ ஏசி என்றது வந்து பி வர்க்கம் ஏடி என்ற பக்கம் வந்து நாங்கள் எப்படி எழுதணும் என்றால் சியும் பியும் சம்மந்தப்படுற மாதிரி அதாவது பி என்ற கோணம் வர்ற மாதிரி பி என்ற கோணம் வர்ற மாதிரி நாங்கள் எழுத வேணும் இப்போ ஏடி எப்படி எழுதலாம் சி சய ஏ கொஸ் பி என்று எழுதலாம் சி என்ற பக்கத்திலிருந்து ஏ கொஸ் பியை கழிக்கிற மாதிரி எழுதலாம் நோக்கம் வந்து கோணம் பி வர வேணும் அதே போல சிடி வந்து எப்படி வரும் சிடி வந்து A சைன் B A சைன் B முழுவதுண்ட வர்க்கம் ஆகவே எனக்கு B வர்க்கம் வரப்போகுது C வர்க்கம் சய ரெண்டு ஏசி கொஸ் பி சக ஏ வர்க்கம் கொஸ் வர்க்கம் பி சக ஏ வர்க்கம் சைன் வர்க்கம் பி வந்து A என்று வரும் ஆகவே பி வர்க்கம் வரப்போகுது ஏ வர்க்கம் சக சி வர்க்கம் சய ரெண்டு ஏ சி கொஸ் பி இந்த மாதிரி வரும் ஆகவே நான் குறுங்கோண முக்கோணிக்கு சைன் கொஸ் விதியை நான் நிறுவியிருக்கிறேன் அதே போல செங்கோண முக்கோணிக்கு நான் கொஸ் விதி நிறுவ போகிறேன் இப்போ வகை ரெண்டு மூன்று வகையான முக்கோணிக்கும் நாங்கள் நிறுவ வேணும் இப்போ செங்கோண முக்கோணி செங்கோண முக்கோணி செங்கோண முக்கோணி அப்போ பார்த்தேன் சொன்னால் செங்கோண முக்கோணி ஒன்றை நான் பார்க்குறேன் 
செங்கோண முக்கோணி செங்கோண முக்கோணிக்கு வளமையான குறிப்பீட்டை நான் பயன்படுத்த போறேன் செங்கோண முக்கோணிக்கு வளமையான குறிப்பீட்டை நான் பயன்படுத்த போறேன் வளமையான குறிப்பிட்ட பயன்படுத்திய கீழே உச்சிகளை ஏபிசி என்று போட்டன் என்று சொன்னால் அந்த உச்சியில் இருக்கிற கோணங்கள் இது கேபிட்டல் ஏ என்று வரும் இது கேபிட்டல் பி என்று வரும் இது கேபிட்டல் சி என்று வரும் ஏ என்ற கோணத்துக்கு எதிராக இருக்கிற பக்கம் சிம்பிள் ஏ பி என்ற கோணத்துக்கு எதிராக இருக்கிற பக்கம் சிம்பிள் பி சிம்பிள் சி என்று வரும் இந்த மாதிரி வரும் இப்போ நான் என்ன செய்யலாம் என்றால் இந்த ஏ என்ற புள்ளியில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அந்த செங்குத்தாக ஏசியை நான் கருதினேன் என்று சொன்னால் ஏ என்ற புள்ளியை டி என்ற புள்ளி மாரி பார்க்கலாம் இதுக்கு முதல் கோணத்தில் முக்கோணத்தில் செய்த மாரி இப்போ நான் பைதகர ஸ்தேட்டத்தை போடலாம் முக்கோணி ஏபிசிக்கு பைதகர ஸ்தேட்டம் பைதகரச தேட்டை போட்டேன்னு சொன்னால் பிசி முழுவதும் இந்த வர்க்கம் என்னத்துக்கு சமனாக இருக்கும் ஏபி வர்க்கம் சக ஏசி வர்க்கத்துக்கு சமனாக இருக்கும் பிசி என்றது வந்து ஏ வர்க்கம் ஏபி என்றது வந்து சி வர்க்கம் ஏசி என்றது வந்து பி வர்க்கம் இப்போ எனக்கு என்ன வரணும் என்றால் சயர் ரெண்டு பிசி வரணும் இப்போ சயர் ரெண்டு பிசி இந்த ஏ கோணம் வரணும் ஏ கோணம் வரணும் அப்போ கோஸ் பை பை டூ வந்து நான் போடலாம் ஏனென்று சொன்னால் அதாவது ஏ வர்க்கம் சமன் சி வர்க்கம் சக பி வர்க்கத்தில் இருந்து ஒரு சைவரை நான் கழித்தா ஒரு மாற்றம் வராது அந்த சைவர் அதாவது ப கோஸ் பை பை டூ வந்து சைவர் அப்போ அந்த பை பை டூக்கு பதிலாக நான் ஏ என்ற மாதிரி போடலாம் ஆகவே எனக்கு முடிவு வருகுது ஏ வர்க்கம் சமன் பி வர்க்கம் சக சி வர்க்கம் சய ரெண்டு பிசி கொசே இப்படி நான் போடலாம் ஆகவே வகை ரெண்டு நிறுவீட்டம் இனி வகை மூன்றுக்கு போ விரிகோண முக்கோணி வகை மூன்று விரிகோண முக்கோணி வகை மூன்று விரிகோண முக்கோணி அப்ப ஒரு விரிகோண முக்கோணி ஒன்ற பார்த்தோம் என்று சொன்னால் விரிகோண முக்கோணி ஒன்ற நாங்கள் ஒரு விரிகோண முக்கோணி ஒன்ற பார்த்தோம் என்று சொன்னால் விரிகோண முக்கோணிக்கு வளமையான குறிப்பீட்டை பயன்படுத்துவோம் விரிகோண முக்கோணிக்கு வளமையான குறிப்பீட்டை பயன்படுத்துவோம் இந்த உச்சிகளை ஏ பிசி என்று வைக்கிறேன் ஏ என்ற உச்சியில் இருக்கிற கோணம் கேபிட்டல் ஏ பி என்ற உச்சியில் இருக்கிற கோணம் கேபிட்டல் பி சி என்ற உச்சியில் இருக்கிற கோணம் கேபிட்டல் சி ஏக்கு எதிராக உள்ள பக்கம் ஏ பி சி இப்போ நாங்கள் ஒரு செங்குத்தொண்டை அடிக்க வேணும் ஒரு உச்சியிலிருந்து எதிர்பக்கத்துக்கு செங்குத்து அடிக்க வேணும் அப்போ நான் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு சியிலிருந்து எதிர்பக்கத்துக்கு செங்குத்து அடிக்கிறேன் சி என்ற உச்சியிலிருந்து ஏபி என்ற பக்கத்துக்கு செங்குத்து அடிக்க போகிறேன் அப்போ ஏபி வந்து நீட்டப்பட்ட புள்ளி டி இல சந்திக்குது இது ஒரு டி இது ஒரு டி இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு செங்கோண முக்கோணி வந்திருக்கு செங்கோண முக்கோணி ஏசிடியில் பைதகர ஸ்தேட்டத்தை போட்டால் கொஸ் விதியை நிறுவலாம் அப்போ முக்கோணி ஏசிடியில் 
பைதகர ஸ்தேட்டம் இப்ப பாப்பம் செம்பக்கம் ஏசி முழுவதுண்ட வர்க்கம் சமன் ஏடி வர்க்கம் சக சிடி வர்க்கம் இப்ப ஏசி என்றது பி வர்க்கம் ஏடி என்றது நான் இவர் வந்து பை மைனஸ் பி என்று வரப்போகுது அப்ப நான் ஏடிக்கு பதிலா சி சக ஏ கொஸ் பை மைனஸ் பி கொஸ் பை மைனஸ் பி என்ன வரப்போகுது கொஸ் பை மைனஸ் பி வந்து மைனஸ் கொஸ் பி இப்போ மைனஸ் கொஸ் பி மைனஸ் கொஸ் பி இதில் ஒரு மைனஸ் வரப்போகுது அவட்ட வர்க்கம் சக சிடிக்கு பதிலாக நான் என்ன போடலாம் ஏ சைன் பை மைனஸ் பி ஏ சைன் பை மைனஸ் பி வந்து சைன் பி ஏ சைன் பி முழுவதனுடைய வர்க்கம் அப்போ எனக்கு பி வர்க்கம் வரும் சி வர்க்கம் சை ரெண்டு ஏசி கொஸ் பி சக ஏ வர்க்கம் கொஸ் வர்க்கம் பி சக ஏ வர்க்கம் சைன் வர்க்கம் பி இதிலிருந்து பி வர்க்கம் வரும் சி வர்க்கம் சக ஏ வர்க்கம் சய ரெண்டு ஏ சி கொஸ் பி என்று வரும் அப்போ நாங்கள் கொஸ் விதியை வந்து மூன்று வகையான முக்கோணிகளுக்கு நிறுவி இருக்கிறோம் குறுங்கோண முக்கோணி விரிகோண முக்கோணி செங்கோண முக்கோணி அடுத்த வினாவுக்கு நாங்கள் செல்லலாம் சைன் ரெண்டு எக்ஸ் அமன் இப்படி காட்டோம் சைன் ரெண்டு எக்ஸ இந்த மாதிரி காட்டோணும் அப்ப நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் சைன் ரெண்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக ரெண்டு டேன் எக்ஸின் கீழ் ஒன் பிளஸ் டேன் வர்க்கம் எக்ஸ் என்று காட்டோம் அப்ப நான் அதுக்கு என்ன செய்ய போறேன் எல்ஹெச்எஸ் எடுத்து ஆர்ஹெச்எஸ் காட்ட போறேன் அப்ப எல்ஹெச்எஸ் எடுக்கிறேன் சைன் ரெண்டு எக்ஸ் என்னெண்டு வரும் டபுள் ஆங்கிள் சிங்கிள் ஆங்கிளுக்கு எழுத வேணும் ஸோ ரெண்டு சைன் எக்ஸ் இன்டு கொஸ் எக்ஸ் டேன் வரோனும் ஆகவே நான் ஒரு கொஸ் வர்க்கம் எக்ஸால பெருக்கி பிரிக்கிறேன் கொஸ் வர்க்கம் எக்ஸால தொகுதியிலையும் பகுதியிலையும் பெருக்கி பிரிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தால் எனக்கு என்ன நடக்கும் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த கொஸ் வர்க்கம் எக்ஸால பிரிக்கேக்கில் ரெண்டு டேன் எக்ஸ் இன்டு கொஸ் வர்க்கம் எக்ஸ் என்று வரும் இந்த தொகுதியில் இருக்கிற கொஸ் வர்க்கம் எக்ஸை கீழே கொண்டு போனால் ரெண்டு டேன் எக்ஸின் கீழ் செக் வர்க்கம் எக்ஸ் என்று வரும் இந்த செக் வர்க்கம் எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் ஒன் பிளஸ் டேன் வர்க்கம் எக்ஸ் போடலாம் அப்போ ரெண்டு டேன் எக்ஸின் கீழ் ஒன் பிளஸ் டேன் வர்க்கம் எக்ஸ் இப்படி வரும் ஒன் பிளஸ் டேன் வர்க்கம் எக்ஸ் என்று வரும் அல்லது மாணவர்களே நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு செல்லலாம் ஒரு முக்கோணி ஏபிசியில் ஏபி வந்து இருபது சென்டிமீட்டர் பிசி வந்து பத்து சென்டிமீட்டர் சைன் ரெண்டு பி வந்து இருபத்தி நாலுங்கள் இருபத்தைந்து இவ்வாறான ரெண்டு வேறு வேறு முக்கோணிகள் இருக்கின்றதுன்னு காட்டி இப்போ இல்லை திரியாக்கணியம் வந்து பி அப்போ பிக்கு ரெண்டு வேறு வேறான பெருமானம் இருக்குன்னு காட்டி ஒவ்வொன்றிலையும் ஏசி இந்த நீளத்தை காண வேண்டும் அப்போ நாங்கள் பார்க்குறோம் முக்கோணி ஏபிசி இப்போ நாங்கள் ஒரு முக்கோணி ABC எடுக்கிறோம் முக்கோணி ABC எடுக்கிறோம் அப்ப ஏ பி சி 
AB என்ற நீளம் வந்து 20 cm 20 cm BC என்ற நீளம் வந்து 10 cm sin இப்ப நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்ற இந்த AC என்ற நீளத்தை காணணும் AC என்ற நீளத்தை காணணும் ரைட் இந்த நீளத்தை காண வேணும் இது B என்ற கோணம் இது B என்ற கோணம் அப்ப B க்கு ரெண்டு பெருமானங்கள் இருக்கண்டு காட்டணும் முதல் அப்ப நாங்கள் B யை தேடி போகும் பொழுது B யை தேடி போகும் பொழுது இப்ப நாங்கள் என்ன செய்யலாம் B யை கண்டுபிடிக்க போறோம் B யை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு என்ன தெரியும் sin 2b 24 in kill 25 in the therapatu. If pretty ahumari, B in the permanata can be given. If pretty ahumari, B in the permanata can be given. A pair rend B a ruby a double angle, single angle of podonum and dal rend tan B in kill one plus tan work can be this sum and it was in all in clear with inch. And B a conduit govern, B a conduit govern. A pair Kurka periki rearranged for an amount of son all. It was in all tan B. Sire Amba the tan B. Saha it was in all a sum and cyber. Pay the a pretty rick the end of son all. 24 x for comes I am by the x I have within all and the married but in dollar pretty cake and I'm all tan b core period the even a minute for alarm or x and the bottom and all penny rend x for come say a you at the end the x saha penny rend some and say you were you there in the number in a say a venom x in the permanent at the condom and all Tan B a Ahave Pannir and X work come, say a Padinar X, say a Umba the X, Saha Pannir and the Summon Sire. Up a Idle in the Nangal Nali X up of the Tamandusun Nal, Moon do X, say a Nali, say a Moon up of the Tamandal, Moon do X, say a Nali, Summon Sire. Up a Moon do X, say a Nali. Into nali x sia moon do sum and cyber and the very day. Ahave x grandiva day angle cover up podu x grandiva day vera podu. A pex tan angle which a tan b a pale in the tan b angle cover um nali in kill moon do or tan b allow the x verum. Moon in kill null. Pilend the Nangle exa canala. Pex one then a key. Null in kill moon do. Or x one the moon in kill null and the very day. And then an tan b a pretty canala. Ipan angle pathaman so null. Tan b kir and permanam and rick. Tan b kir and permanam and rick. A poor permanam. Tan B when the moon in kill nali alladi nali in kill moon. If an angana say onum in the AC in a day and let the carnival. Up a parkram tan B tan B summon moon in kill nali in in. AC a canaporum. The AC cosvi the lerende AC work come angle capidivarum. AC work come a pidivarum. 
ए बी वर्ग सह बी वर्ग सह रे मडी इंटू बीसी इंटू कोस्बी वो इंटू कोस्बी व इंटू कोस्बी व अंगोण मुकोण मूं नये नूर वूल नूटी वूल मूं मूं वर्कमूल 
எங்களுக்கு எப்படி வரும் வர்க்க மூலத்துக்குள்ள ரெண்டு தர பதிமூன்று இருபது தர பதிமூன்று இப்போ நாலு வழியில் எடுக்கல ரெண்டு வர்க்க மூலம் அறுபத்தஞ்சு இந்த மாதிரி எங்களுக்கு வரும் ஆகவே நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு செல்லலாம் ஏசிண்ட நீளங்களை நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம் இறுதி பகுதி வினாவுக்கு நாங்கள் செல்லலாம் இறுதி பகுதியானது மேற்படி சமன்பாட்டினை தீர்க்க வேண்டும் மேற்படி சமன்பாட்டினை தீர்க்க வேண்டும் இதில் சைன் இன்வர்ஸ் இப்படி வரும் அப்போ எங்களுக்கு நேர்மாறு திருகோண கணித சார்புகளினுடைய வினாக்களை செய்த அனுபவம் இருக்கின்றது ஆகவே இவரை நாங்கள் ஒரு அல்ஃபா இவரை நாங்கள் ஒரு பீட்டா இவர் ஒரு கேமா என்ற பிரதியிட்ட கொடுக்குறோம் அப்போ இந்த வினாவை பார்த்தோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு சைன் அல்ஃபா அப்படி வரப்போகுது சைன் அல்ஃபா அப்படி வரப்போகுது ஒன்றின் கீழ் வர்க்க மூலம் ஒன்று சக ஈட்டு தப்பவ சயர் ரெண்டு எக்ஸ் இப்படி வரும் அப்போ ஈட்டு தப்பவ சயர் ரெண்டு எக்ஸை வந்து நேரில் போட்டோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஈட்டு தப்பவ எக்ஸின் கீழ் ஒன்று சக ஈட்டு தப்பவ ரெண்டு எக்ஸ் என்று வரும் இப்படி எங்களுக்கு வரும் ஆகவே நாங்கள் சைன் அல்ஃபாவை ஒரு செங்கோணம் கோணியில் குறித்தோம் என்று சொன்னால் சைன் அல்ஃபாவை ஒரு செங்கோண முக்கோணியில் குறிச்சம் என்றால் சைன் அல்ஃபா சைன் அல்ஃபா அப்படி வரப்போகுது எதிர்ப்பக்கத்தின் கீழ் செம்பக்கம் எதிர்ப்பக்கத்தின் கீழ் செம்பக்கம் ஆகவே அயல்பக்கம் நாங்கள் ஒன்றென்று எடுக்கலாம் அப்போ இதிலிருந்து நான் சைன் அல்ஃபா காணலாம் கொஸ் அல்ஃபா காணலாம் டேன் அல்ஃபா காணலாம் அதே போல் அதே போல் டேன் பீட்டா டேன் பீட்டா எனக்கு என்ன வரும் ஈட்டு த பவர் எக்ஸ் டேன் கேமா என்ன வரும் ரெண்டு இப்போ இந்த வினாவை பார்த்தோம்னு சொன்னால் அல்ஃபா சக பீட்டா சமன் கேமாவை தீர்க்க வேணும் அல்ஃபா சக பீட்டா சமன் கேமாவை தீர்க்க வேணும் அப்போ நாங்கள் கேள்வியை பார்க்குறோம் அல்ஃபா சக பீட்டா சமன் கேமா ஆகவே ரெண்டு பக்கமும் டேன் எடுக்கலாம் அல்லது சைன் எடுக்கலாம் அல்லது கொஸ் எடுக்கலாம் டேன் எடுக்கிறது எனக்கு இலகுவாக அமையும் இப்போ டேன் அல்ஃபா சக பீட்டா டேன் கேமாண்டு வரும் ஆகவே டேன் அல்ஃபா சக டேன் பீட்டாவின் கீழ் ஒன் மைனஸ் டேன் அல்ஃபா டேன் பீட்டா அது எனக்கு டேன் கேமாண்டு வரும் டேன் கேமாண்டு வரும் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எனக்கு டேன் அல்ஃபா என்னென்று வரப்போகுது டேன் அல்ஃபா எதிர்ப்பக்கத்துங்கள் அயல் பக்கம் ஈட்டு த பவர் எக்ஸ் அப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் பிரதியிட போகிறேன் பிரதியிட்டு எக்ஸை காண போகிறேன் டேன் அல்ஃபாவுக்கு பதிலாக ஈட்டு த பவர் எக்ஸ் சக டேன் பீட்டாவுக்கு பதிலாக ஈட்டு த பவர் எக்ஸ் முழுவதின் கீழ் ஒன் மைனஸ் ஈட்டு த பவர் எக்ஸ் இன்டு டேன் பீட்டாவும் ஈட்டு த பவர் எக்ஸ் தான் அது சமன் ரெண்டு இப்போ இதுலேருந்து நான் ஈட்டு த பவர் எக்ஸை காண போகிறேன் ஒன்று மட்டும் ஈட்டு த பவர் எக்ஸுக்கு ஒரு பிரதி ஈட கொடுக்கலாம் அப்போ இங்கே ரெண்டு ஈட்டு த பவர் எக்ஸ் அப்போ ஈட்டு த பவர் எக்ஸ் சமன் டி என்க இப்போ ரெண்டு டி முழுவதின் கீழ் ஒன்று சைய டி வர்க்கம் சமன் இரண்டு 
இதில் எந்த நான் டீயை கண்ணுன்னு சொன்னால் எனக்கு எக்ஸை காணக்கூடியதாக இருக்கும் ரெண்டு டி வர்க்கம் சக ரெண்டு டி சய ரெண்டு சமன் சைவர் இப்போ ரெண்டால் சுருக்கும் பொழுது டி வர்க்கம் சக டி சய ஒன்று சமன் சைவர் இப்போ டீயை காரணிப்படுத்த இயலாது சய பி சகவோ சய ரூட் ஆஃப் பி வர்க்கம் சய நாலு ஏ சியின் கீழ் ரெண்டு ஏ இதிலிருந்து நான் என்ன செய்யலாம் என்றால் டீயின் பெருமானத்தை கணிட்டேன் டீ வந்து எனக்கு அப்படி வருது சய ஒன்று சகவோ சய வர்க்க மூலம் ரெண்டின் கீழ் ரெண்டு இப்போ டி என்றது ஈ டு த பவர் எக்ஸ் ஈ டு த பவர் எக்ஸ் இப்போ ஈனுடைய ஒரு அடுக்கு வந்து நேரானது ஆகவே டீனுடைய விடை அதாவது ஈ டு த பவர் எக்ஸினுடைய விடை எனக்கு அப்படி வரப்போகுது சய ஒன்று சய ஒன்றின் கீழ் ரெண்டு சக ஒன்றின் கீழ் வர்க்க மூலம் ரெண்டு இந்த சக பெருமானம் மட்டும் வரும் இப்போ இது வேணும் என்றால் நான் சுருக்கி ரெண்டு ரூ டூ இப்போ பொது எடுத்து நின்று சொன்னால் ரூட்டு சய ரெண்டு ரூட்டு அதாவது ரெண்டை பொது எடு கேட்கல ரெண்டை பொது எடுத்து நின்று சொன்னால் எனக்கு என்ன வரும் ரூட்டு சய உண்டு ஆகவே எனக்கு எக்ஸ் தான் கேள்வி ஆகவே எக்ஸ் இதுலேருந்து காணணும் என்றா எல்என் அடி இன் விடை அதாவது ரொட்டு சய ஒன்றின் கீழ் ரெண்டு வந்து எனக்கு எக்ஸ் ரெண்டு வரும் இவ்வாறு நான் இந்த விடையினை செய்து கொள்ள முடியும் இப்போ இந்த விடையை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த விடையில் ஒரு சின்ன தவறு ஒன்று இருக்குது டீனுடைய பெருமானத்தை நான் காணும் பொழுது சய பி டீனுடைய பெருமானத்தை காணும் பொழுது சய பி சகவோ சய ரூட் ஆஃப் பி வர்க்கம் சய நாலு ஏ சி இதில் வந்து நாலு வரும் சீன்கள் டூ ஏ இப்போ இது வந்து ஐந்து வர்க்கம் மூலம் ஐந்து இது வந்து வர்க்கம் மூலம் ஐந்துண்டு வரும் இப்போ வர்க்க மூலம் ஐந்துண்டு வரும் ஆகவே நான் இதை அழிக்கிறேன் இப்போ இது எப்படி வரப்போகுது சய ஒன்றின் கீழ் ரெண்டு சக வர்க்க மூலம் ஐந்தின் கீழ் ரெண்டு ஆகவே இ டு த பவர் எக்ஸ் வந்து எப்படி வருது இ டு த பவர் எக்ஸ் வர்க்க மூலம் ஐந்து சய ஒன்றின் கீழ் ரெண்டு அப்போ இதில் இந்த எக்ஸை காணணும் என்றால் எல்என் வர்க்க மூலம் ஐந்து சய ஒன்றின் கீழ் ரெண்டு எக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி எங்களுக்கு வரும் எக்ஸுடைய பெருமானம் இப்படி எங்களுக்கு வரும் நல்லது மாணவர்களே இத்துடன் பகுதி பி வினாத்தாள்களை நாங்கள் செய்து பார்த்திருக்கின்றோம் மேலதிக வினாக்களை இன்னொரு வகுப்பிலே நாங்கள் செய்து பார்க்கலாம் நன்றி இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்